y también entender que tu poder viene de tu protagonismo. Que es enfocarte en cómo causaste tu situación en parte y cómo puedes enfocarte en tu control, que es el proceso y no el resultado. Sin la garantía de que esto te va a dar el poder, pero para ser efectivo, condicionalmente e íntegro, incondicionalmente. Este es un modelo mental. Podría estar bien, podría estar mal. Es como el modelo de la dieta, un modelo de gimnasia. Es un modelo. Dice, ¿cómo, vas, cómo vives mejor? Tienes dos opciones. Puedes buscar la inocencia con la historia de la víctima o puedes contar otra historia que es la historia del protagonismo que te va a dar poder. Y esa, esa, este protagonismo te va a dar poder al precio de ceder la inocencia. Pues ya no puedes alegar que tú no tienes nada que ver con el problema. Ni puedes alegar que otro te lo hizo. Ni puedes tener la misma indignación moral de que no deberían haber hecho lo que hicieron y deberían haberlo arreglado y bla, bla, bla. Todas esas cosas que se sienten tan dulces y tan bien, pero que te hacen mal y te arruinan la vida. Entonces simplemente nosotros tenemos un modelo mental que es distinto al que tiene la gente inconscientemente. Porque cuando lo piensas es obvio. Que esto es mucho más efectivo y por eso los estoicos decían esto, los epicúreos decían esto, los, los, los hindúes decían esto, los monjes dicen esto. Y también, por ejemplo, Navy Seal, Joko Willing, que escribió Extreme Ownership, dice exactamente lo mismo. 